，你知道买这些设备花了我多少钱吗？老板，这么专业的东西，我怎么猜得到？有你两个办法。我不值钱。不值钱，该到了吧？张局，到不到 C？ 你小声点，怕别人不知道。干嘛这么大惊小怪的？这后半夜了，再说又是我的地盘。还是小心点好，小心驶了万年船嘛。没想到大哥子这么年轻啊！怎么算起来，八年前你才多大呀？我，我不是这么大，就是。谢解释一下吧。大哥子派他来的，他有配方，还能留下指导你们制作。咱不是这么约定的吧？你八年前跟 Doctor C 也不是这么约定的吧？他在这儿可以全权代理 Doctor C， 配方给你带来了，随时可以开始制作。这是 Doctor C 开出最后的条件了。我想，对于谁是 Doctor C 而言，更重要的还是尽快重新制作出蓝魔吧，徐老板。蓝魔，我死脑筋了。小伙子，叫什么名字？陈发生。发生？哪儿的人呢？岭北人。家里还有什么人呢？就我和我爸妈。你问这些干什么？关心一下不行吗？这孩子只是来制作蓝魔的，别的什么都不知道。你别为难他。不行，发生交给你了啊，好好照顾。还有啊，去岭北把他父母接回来。好的，让发生安心工作。你，你你们要干嘛呀？没必要搞这些吧，徐老板。什么时候轮到你指挥我了，张局？队、啊、长，阿刀们，躲开！徐姐，你跟我跑。只要能够制作出蓝魔，过程重要吗？也对呀、啊。好，我气儿消了，咱们还是好伙伴，好好工作。说这魔方有什么好玩的？怎么会有人喜欢玩这个呢？队长，想啥呢？想你呢。想你小子怎么这么笨，连个魔方都不会玩。队长心情不好的时候别打扰他。你年轻，不懂。你知道失恋啥滋味？没有，还还失恋啥滋味？你练过吗？你一帮和尚上哪失恋去？队长啊，这个我得跟你说道说道了。咱刑警队儿确实男女比例失调，你就不能再跟周局长申请申请，多调几个女同志来？调谁呀、啊？啊，你说调谁？现在这关键问题啊，是想来的不合适，是合适的吧？他又不想来。哎，头儿，你得给宋师傅说，哎，今天是挂你账。哎，行了行了行了，知道了啊。不要吃了。哎，吃了。大哥来了。哎，宋叔，这是吃什么呀？这是，什么排骨、鱼、红烧肉都有。哎，我看那小葱拌豆腐不错，给他俩一人来一份啊。这个好，这个还有鸡腿。啊？哦，还有鸡腿呢。哎，啊，这排骨也不错。那什么，宋叔，哎，反正他们俩想吃什么，你尽管给他们打，好吧
，然后记我账上啊。啊，谢谢队长，谢谢队长。蔡队。老杨，吃饭了啊？啊，冯毅也在。啊，对了，那个我听说你不是要来刑警队吗？那事儿考虑怎么样了？啊，对对对，蔡队你坐，我跟你说。啊？我一直想来刑警队啊，你坐你坐。哦。哎，嘿嘿。我爸搞警校就是为了当刑警，除暴安良，匡扶正义，这是我一直的梦想。嗯。蔡队，你别看我现在虽然在大安市，但是我功夫一点都没落下。我最近学的菲律宾短棍，我给你看看啊。哈！哎，对对对对对对对对，坐坐坐坐。嗯，吃饭吃饭。伟阳，哎，你这个想当刑警这个态度啊，我是非常欣赏的啊。不像某些人，这个徒有一身屠龙之技，是吧？不忘这关键地方使啊！谁呀？啊,啊，就就咱们局里边某些人嘛。嗯。哎呀，其实我们这个刑警队伍啊，是非常需要壮大的，呃，需要方方面面的人才。为什么这么说呢？因为这个刑警啊，是真不好干，不是谁都能当刑警的。那关键时刻，那都得是。刑警冲在前面，是吧？嗯。咱就说上次那个那个筒子楼解救人质那事儿，你们应该都知道啊。筒子楼解救人质那个，那是我去的。啊。当时啊，我跟你说，那情况非常危险的，人质被锁在四楼的一个房间，我呢，从这个楼外的消防梯直上六楼，然后从六楼用绳索速降到五楼，然后。我再通过这楼外的下水道，到了四楼。啊，没事吧？然后呢？然后呢？蔡队。然后我不就破窗而入，将人质解救出来吗？太酷了！啊，还行是吧？这这这这这，我跟你现在你听我讲着，这是很简单的，但是其实这过程很复杂。也是相当有难度、非常危险的一件事儿，这真不是谁都能上去，知道吗？蔡队，当刑警太帅了，要不你就收了我吧。冯毅，你今儿怎么了？总呛着呀？没有，太辣了。小张，拿瓶水来。哪有辣椒？这样。车现在怎么这么大？原来是有女士。来，文姨，喝点水。谢谢。哎，哟，今天这个打的够多的啊。哎，你们怎么吃这么素啊？这哪成啊？这营养不够啊！不是啊。洛阳，来，洛阳，吃个鸡腿。蔡队，我减肥呢。你减什么肥啊？你减肥？你你想不想当刑警啊？赶紧吃。洛阳，你怎么还来啊？冯一，你那个椅子。嗯，洛阳，我吃饱了，先走了。哦，好，拜拜。来，再吃一个。你瞎洛阳掏金吗？呃，同志们，呃，我们局里档案室的四位女警，最近破获了一起沉寂八年的冷案，在那些尘封的线索里。找到了最不可思议的真凶，这是我们局里的一件大喜事儿。今天这个会，我们首先对这四位女警进行表彰。下面有请罗英伟、蔡文新、夏洛阳、冯毅上台。
道做警察这个职业的荣誉了吧？蔡厅长，公共场合注意影响。你看看，我这个厅长啊，连我的属下警员都管不了。<笑>既是对四位女警的一次表彰大会，同时，呃，为了破获局里那些多年未破的案件，我们局里决定为他们成立冷案小组。哎。能换衣服了，夏良同志，档案科不许拍照，这不着规定啊。斜上四十五度拍脸不拍环境，放心吧啊、哦。哎呀，好不好看？哟，还一见美颜，还 P 图，妈认识你吗？你干嘛呀？就你漂亮，你不用 P， 我也 P， 但是我 P 我也不 P 穿上警服的呀。穿上警服，大家都跟一个模特刻出来一样，有什么区别啊？蔡文新，你又侮辱警察是不是？有啊。你干嘛呀？咱们冷案小组刚成立你就辞职？什么冷案小组呀？成立什么小组的时候也没经过我同意啊？我早就说过了，等破案的林慧这个案子啊，我就要去改行了。辞就辞，冷案小组没了你照样破大案。那你就好好加油，我在外面等着你建功立业的好消息。呸！请问冯一在吗？冯一出去了，您找他什么事儿啊？我是他嫂子，也没什么事儿，就是来看看他。那我在这儿等他一下吧。啊，嫂子，冯一出去送材料了，不一定什么时候回来。嗯，你要有什么事情找他的话，我们可以帮你转达。不用了，你们这儿进来一次还要登记，怪麻烦的。我等等他。这是他位置吧？我一看你就知道。麻烦你把手机里的照片删了吧，好吗？小同志，我是冯一的嫂子，这不第一次来他工作单位吗？拍几张照留个纪念。不是，我不管你是谁嫂子，这是规定就是规定，但是就是不可以拍照的。麻烦你把照片删了。这位同志，你是小一的同事吧？我跟他好久都没见了，也不知道他工作怎么样。你跟我聊聊，他在这里还好吗？挺好的，冯一是我们这儿的电脑精英。最近我们还破了一起大案呢，真的啊！嗯，哎呀，你看这孩子，也不跟我这当嫂子的说，都不知道这么有出息了。他哥要是知道，指不定多高兴呢。哎，你是他同事啊？你也有出息。来来来，姐姐跟你合个影。来，先去。嫂子，还是算了吧，我们这儿真的不让拍照。这位嫂子，跟你说过很多遍了。
。这里是公安局档案室，规定就是规定，不可以拍照。麻烦你把手机里的照片删了。你要是没有什么要紧的事，就先回去吧。公安局怎么了？不是为老百姓办事的地方吗？我就拍一张照片，能不发到网上去？有什么呀？白永贞。冯一，哎呀，我都等你半天了，你也不是来看，你来干什么？你说我给你打了多少电话都不接呀、啊？听说你立功了，我来看看你，不行吗？现在是上班时间，如果你没有什么要紧事儿，请你走，以后不要再这样不景色的。哎，冯一，你哥是不在了，那咱们还是姑嫂呀。你这话说的太让人伤心了，我这么大老远来一趟，你也不说请我坐坐。现在是上班时间，请你走。臭脾气！哎，对了，大姐，嫂子，我这次跟你好好说一次啊。这里是档案室，有规定不可以拍照片。你能不能把你手机里照片删了呀？什么照片啊？我不知道啊。哎，你这大姐挺有意思啊。刚刚你在防疫工位上拍了两张，整个档案室环境拍了两张，你怎么能说你没拍呢？你赶紧把手机交出来啊！上。哎呀，我跟小姑子好久都没见了，拍几张照片回去跟他哥还能念叨念叨。欧姐，恭喜你们呀、啊！这冷暗小组也正式成立了，以后咱们打交道的机会就更多了。冯、哎、一，嫂子，不好意思，我们这儿确实严禁拍照，请你把照片删掉。谁呀、啊？这是？有什么大不了？你看看，没。怎么了？冯一嫂子来了，找冯一的。嫂子？就刚才那女的，我跟她说了很多遍了，当然是不可以拍照。她就拿那手机在这拍拍拍拍拍。我跟你们说啊，要不是我和夏洛阳看她是冯一的亲戚，我俩早就把她赶出去了。嗯。以后给那个楼下看门老谭说一声啊，别什么人都往里放。哎，我去看看冯一吧。哎，你这刚开完表彰大会，这衣服换的够快的啊！新买的，罗姐，蔡队长，他要辞职，他正打辞职报告呢。辞什么职啊？辞职，别管他，我走了。时候辞职我不拦着，但是他挑现在这个时间，你觉得合适吗？是不是不给局里面子？不给个谁面子呀、啊？你看他这态度。罗姐，我头有点疼，想提前下班，行吗？回去好好休息吧，有什么事儿和我们说，别自己一人憋着。谢谢，亲。冯姨，你嫂子来今天看你，我觉得她是好心。洛阳，别问了。罗姐，我先走了。嗯。罗姐，我觉得冯一的嫂子今天来看看
风雅挺怪的，我从来没见过这样的她，咱们要不要去看看她呀？你怎么那么八卦呀、啊？什么都问，这还没点个人空间呢。菜场大妈，你，你才菜场大妈呢！哎，你不是你八卦的时候了，我什么时候说过你啊？去去去。
有什么发现吗？死者为女性，大约三十七八岁，尸体完整，但腐烂程度很高。这一天下雨，尸体已经加速腐烂了。其他的情况要回实验室解剖以后再说。没了。啊，目前就只能发现这么多了，队长。你这加油了啊！你这么点本事，回头怎么追我妹啊？队长，您您别开玩笑了。哎，队长，你要口罩吗？不用，要什么口罩？哎，起来吧，我看看。别难过了啊，反正你嫂子对你也不好。不是，我不是那个意思，我是说，反正你们俩本来感情就不深，对吧？小王，嗯，尸体必须经过解剖才能确定死因吗？呃，是啊，只要找到死者家属，家属同意签字，就可以解剖了。他没情人，解剖吧。行，刘王师傅就先回去吧，剩下就法医的工作了。文天狗羊，带双鱼过去。死亡时间能确定吗？啊，根据尸体的腐败程度来看，死亡时间应该在一一周以上。不过，考虑到抛尸地点的潮湿环境会加速尸体腐败。死亡时间不超过一周，不是你这你这都还没解剖呢，你就确定死亡时间一周之内？你确定吗？不是，罗科长、队长，这这，根据尸体的腐败程度，凭经验也能判断的差不多了。凭经验，你凭，这查案的是凭经验吗？啊，你严谨一点好不好？小王，这可不是小事啊，你还是慎重点好。罗科长、队长，我好说歹说也解剖了上百具尸体了。不信你等我解剖完以后来看，我敢肯定，这个人不多不少死了一周了。你行行行，越说越来劲了，你好好解剖啊，完事把报告给我。好。老姐，你白如真上次来你们档案室，是上周五吧、啊？对。上周五，正好一周。哎，而且如果我没有记错的话，他现在那身衣服，就是他当时来档案室穿过的。那又怎么样？这没准这人不爱换衣服呢，是不是？这事儿，我相信冯一啊，跟他没关系。那你就去把这种不可能去证实了去。我现在有证实的。冯一呢？在里边。冯一。好吗？没事儿，我能问你几个问题吗？如果没记错的话，你嫂子是一周前来到咱们这儿，之后你又见过她吗？那天晚上我去找过她
，那是我见他的最后一面了。傻叫你干什么？今天错了呀！呀，今天错了呀！冯一，涛，还真是冯一，没说话。表弟，我看看。他那天来，你赶他走，那你为什么还要去找他呢？罗杰，是在怀疑我吗？没有人怀疑你，但你是警察，他又是你嫂子，你有义务协助我们调查清楚他的死因。我不想见他，去警告他不要再来找我了。冯烨，你要清楚，你现在说的每一句话都很重要，所以一定要想明白、想清楚了再回答我。你那天去找他的时候，进去和出来时，有见到别人吗？电梯里和走廊里都没有人。好吧，你先回去休息吧。但是我希望你能够再仔细回忆一下当天的情况，想到什么第一时间告诉我。罗姐，我走了。文一，你是个警察。有任何行动，记得打报告。罗姐，再见。法医验尸结论不是还没出来吗？况且他嫂子就算那天死了，可是那天有二十四小时啊。罗姐，冯一胆子小，你又不是不知道，哪次我们家夜班不是我送他回家，还有他平常他的力气啊，开个矿泉水瓶子都困难，都是洛阳帮他。还有就是，冯一他，怎么不说了？作案动机对吗？我们怎么知道冯一对他嫂子没有作案动机？他对他嫂子那种态度，谁知道背后藏什么秘密？真怀疑冯一啊！我们不怀疑，但我们不怀疑没用，我们得让所有人都不怀疑，只有事实才能证明他的清白。罗姐，要是要让事实证明他的清白，才能排除他的嫌疑，他得多委屈啊！不委屈，他是个警察，他很清楚，只有铁一般的证据才能证明他的清白。罗姐，你给我来一下。罗姐。这是七月八号晚上，白油珍家大堂的监控视频。你看，冯一进了大堂，紧接着乘坐电梯到达了白油珍家所在的楼层。紧接着七点多钟，白油珍回来了，也乘坐电梯到达他们家所在的楼层。你看。出电梯的时候跟冯一碰面了，这时候看着两个人还都很正常。紧接着他们两个人应该就进了白鹿珍家，几分钟之后离开白鹿珍家。但是你看，冯一现在表情好像很痛苦。嗯，他进去之后出来的时候，看起来似乎是不太一样。他们在白如珍家应该是发生了什么事情，要不然冯毅不会这样。老姐，我相信冯毅跟这案子是没关系的啊。可是法医刚才过来说，这白如珍的死亡时间应该就是在七月八号。可是七月八号，白如珍回到家之后就再没离开过。但从时间上来看。太寸了。
小王。哎，罗科长，验完了吗？我来问问情况。验过了。尸体的胃内容物验过吗？验过了，验过了。死者大约死于最后一次进食的六小时之后。那死亡时间呢？可以确定为七月八号吗？本来只是大约估计。但现场办案的兄弟们反馈，死者七月八号之后就处于失踪状态了，所以基本上可以判定是当天死亡的。哎，罗科长，您问的问题够专业的，真不像是档案室里出来的，倒像是多年的老刑警。啊，不是说您年纪大，就是专业。你这马屁啊，还是留着拍文心吧。估计他也不吃这套。还有什么新的发现吗？倒还真有一个挺有意思的发现。哎，罗长，您看。死者死于机械性窒息，但死者的舌骨没有骨折，反而在颈部皮下出血的位置发现了二次创伤的痕迹。那这意味着什么呢？罗科长，您可能不知道，要把一个人活生生的掐死，需要的力气可不小。在我以往经手的案例中，死于机械性窒息的死者基本上都会出现舌骨骨折。就没有不骨折的案例吗？也有啊，比方说，如果凶手是女人的话，力气没有男的大。哎，就拿本案来举例子吧，死者的舌骨没有骨折。在颈部皮下出血的位置发现了二次创伤的痕迹，白话来说吧，一次没掐死又补掐了一次，正像是女人干的。可是你怎么能够确定出现这种情况下，就只有这一种可能性呢？还是说这只是你的猜测？啊、呃，是猜测。我再瞎猜一个，也有可能是凶手对于死者有特殊的情感，掐的时候都下不了狠手，所以反复掐，这就不分男女了。行了，你也别瞎猜了。我跟你说啊，这份验尸报告你必须给我写全面了，所有可能都给我写清楚了，不然我就告诉文心你就是个吃货。这哪跟哪儿啊？
着我的孤单，濒临的夜总会让我想。